Anders kom ons skrif in deze vanochtend, wil ek net iets kort vir sê kan inleiden, dat het volgende die derde boodskap is in een reeks dienste. Dit sal nie vir my sê, maar hoe werd dit? Jy drie, twee, vier, 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 sondag, a breek nie. Maar die geest van God was aan die woord. En trek voor verlede sondag, ochtend daar sit, toe kom pas voor alweid en hy begin my hoofdpunte te breek van hierdie sondag. Terwijl ek nog nie geweet het, dat ek hierdie sondag sal breek nie. En dit is een koos waar jy met soms soek ons na een breek. Maar soms soek een breek jou. En dit is wat gebeur, die breek het my gesoek. En terwijl ek was door alweid verlede sondag, en voor verlede sondag op het bedien het, het nog gebel, ek sal my volgend kom met die voet herhaal. Want Peter sê, hy sê, ek dink dit goed daaraan om julle te herinner. Al weet julle die dinge, herinner dit julle weer daaraan. En ek geloof daaraan, weet u, soms kom ons by die wonderlijke openbaring van die heren, en dis een diens, en dis voorbij. Terwijl ons moet aangaan, miskien met daar die thema, en meer daarna kyk, en meerste deur daarin, en dit deur moet verduidelik, dan gaan ons aan na volgende thema, of een volgende boodskap toe. En dit is vir ons werkelijk kostbaar, dat ons vir ochend, dat dit wat die heren op ons hart geleid, ook aan u kan deel. En stem ook met ons saam, dat ons glo, en ons ervaar, dat die Heilige Geest is bezig met een voorbereidingsfase in ons gemeente. Weet jy wat, dit is een groot ramp, as er lewe kom, en die gemeente is nie gereed. Want dan barst die weinsakke, en die water loop net weer uit, of die weinsakke loop uit net. Maar wat er my in jou hart die geest voorbereid is, vir die werkinge van Gods Heilige Geest, dan kan dit wat God gee behou word. Amen. Wat er my in jou is geest nie gereed en rechts nie, dan hoor ons met die kere ding, dit gaan by die oor in, dit gaan by daar oor uit, en ons gaan huis toe, en ons gaan eet hoener en reis in patats, en ons gaan slaap die middag, en ons is onaangeraam hier dit wat die geest van God gesê. So ek wil vir ochend nou nie kort kort sê, dis wat pas door al my verdede sondag gesê. Ek gaan nie dit doen nie. As u oor oop is, wat dit wat die Heilige Geest bezig is om te doen, dan gaan dit aanklank vind in die geest. So gaan saam met my volg, na die gedeelde in die oud testament, wat u kan vind in 1 Konings 20, by vers 35, as u die Bijbel saam vind. Ons het ook op die woord vir u, as ons het daarvan krijg. Skriftlesing. As jy nou nie mooi kan sien daar nie, maar dit vir jou les wees, bring jou Bijbel vol van die keer saam. Dat is so. Misschien was daar nog meer onduidelik in plaat. Maar dit is gereed met van die van die wat jy Bijbel het nie, met die skuldig voel nie. Jy kan daar volg as jy wil, of jy kan volg die Bijbel. Daarna het een sekere man, en jy probeer te sien, as jy nou luister in hierdie story, as jy nou sê, as jy nou dink die geest van God doen, snaak sy dinge luister wat gebeur nie zo. Een van die profete sê, hy was een etnie pastoor gewees. Heer die woord van die Heere aan sy maat gesê, sla my toch, maar die man het geweier om hom te sla. U sê hy vir hom, omdat jy nie na die stem van die Heere geluister het, die kyk, as jy nou van my al weggaan, sal die leeuw jou dood maak. En toe hy van hom al weggaan, het die leeuw hom gekryd en hom gedood. Daarna het hy een ander man gekryd en gesê, sla my toch, en die man het op soek geslaan dat hy hom gewond het. Hy het slaan nou allemaal net en dan. Toe vertrek die profeet en gaan die koning op pad op die pad voorstaan. Daarby maak jy homself onherkenbaar met die verband oor sy oor, want hy is nie verband, die man bij nou en terwijl die koning terwijl gaan roep by, hy die koning sê. Die dienaar het my gedrek, hy vertel nou een storykie, een gelijkenis, een illustratie. Hy sê, die dienaar het my gedrek in die gevaar. En daar kom iemand in kan u bring, een man na my en sê, bewaak hier die man. As hy my gemis word, sal jou leven in die plek van sy lewe wees. Of jy sal een talent sal vir u betaal. Maar onderwijl die dienaar hier en daar bezig was, en hy moet my. Toe sê die koning van Israel vir hom, so is jou vonnis, jy het self bepaal. Daarom neem hy gauw die verband van sy oor af weg, en die koning van Israel herken hom, dat hy een van die profete was. En hy, dis nou die profeet, sê vir die koning, so spreek die heren, omdat jy die man wat dier my bankloek getref was, en die hand laat gaan, daarom sal jou siel in die plek van sy siel, en jou volk in die plek van sy volk wees. En die koning van Israel het my huis na sy huis getrek, verbitterd 
en toortig en hy het in Samaria aangekomen. Die profeet vertel die koning dat hy was in een gevecht en ek wil volgende keer van raken vir u te doen dat elke gedoelig, elke kind van God, elke toegeweide mens is in een gevecht getrokken. Kom ons kijk in die volgende vers op die uh, multimedia. Wat ons worstelstrijd is hier in vrees en bloed nie. Maar die overhede tegen die machte en die wereldheersers van die duisternis van die eeuw en die boosde geest in die land. So wat ek vir u sê, dis nie net doe en groen om die Heere te dien. Dis nie een sê het bezigheid nie. Maar dat jy in is vir een feit weer het volgende as jy het nog nie achtergekom het. Ons is bezig met die strijd, wat nie in vrees en bloed is nie, maar in die geeste wensie moet ons weerstand bied, tegen die macht en tegen die oorrede, dat is verskillende macht en oorrede, en hierarchie in die lucht van de moeilijke machte, wat die duivel ingestel het. Nou sal jy sê, daar is een lang orde over die van praat, en die goed kom, en hulle val by een jongen. So ons, soos hier die profeet van ons, soos hy vertel het, is bezig met een gevecht. Nou kom hier die man uit die jongen en hy sê vir hom, hy sê, bewaak, bewaak hier die man, hy sê vir hom, hier is een man, jy moet hom oppas. Terwijl hy die gevecht bezig is, jy moet hier die man oppas. En hy wil volgend aan u dan sê, as op u in my woonkamer is persoonlijk, elk een van u, man, vrou, tiener, sien, tiener, dokter, u het een man, u het een vrou, u het een seer, u het een dochter wat u moet oppas terwijl u bezig is met die gevecht die vraag volgen, wie is hier die man? wie is hier die vrou? nou, ek wil het graag weer verduidelik terwijl het van ons jong mense en misschien bezoekers dat die God uit bestaan uit vader, seer en heilige wees en drie eenheid en toe God die mens geskaap is toe skaap hy ons ook ek en jy is een weese het drie enige wese, so kan ek maar sê, drie in wat. Toe ek die jong pas koor was, het ons het eerst kamp gehad was. Nou wil ek vir die jong mense verduidelik van die drie eenheid. En het val my by dat, toe ek een kind was, het pa hier die blikkie olie gehad, drie in wat oil. Wie ken nog drie in wat oil? Vandag is het Q10 en Q20. Sister, as jy nie weet wat Q20 is, die vraag jou man by die huis. Paulus sê, jy moet nie vraag vraag die gemeente. Sy vraag om wat is nu dit en toe dit. En nou daar moet die pa die fietsen daar mee gehoor. En dan betekent is die dierense skaniere kraak en pa ook die dierense skaniere. Dit is die tweede functie van dat moeilijk. Waar ons het so'n kat, so'n swart kat gehad. Sy kat sy naam is swart nie. Ek praat in die politiek nie oor. Dit is lang voor ons in die van rasisme. Swart nie. En swart nie dit jy na so'n geluk, die skit nie sê kop so. En pa sê vir my, hy dink daar is een borstluis en swart met soeren. Hy sê vir jou hand vat, hou jy vir swart met vast, maar dit gaan daar nie die moeie. En ons kyk so, ja so waar, hier sit die borstluis in die oor van die kar. Nou ons weet allemaal, as jy die borstluis afbreek, dan bly sy kake of sy dekkie bly achter en dit ontsteek en sweer om gaat te keer uit. En ons het die kat so mooi gehou en pa olie die borstluis. Jong, toe ons die kat los, is die kat ek goe olie. En hy het vat die maat in die hart en opgeven. En volgende dag, jy weet daai daar die katte van die tafel afgeet, jy weet die katte drie, jy weet hy so, hy kom en sê koeikie, dan raak jy so aan jou, dan geef my ook kosjes, maar nie kyk, en dan geef my stikkie vleis of iets. En hy heeft daar sy katte, en hy neef ons van pille, jy arme goed. Ja, ek het ook die redes handel, en jy het ons daar my dochter, dat so praat die gaat jazzy, en my just my team. Nou, ons het die heerlijkste kost, daar is die heerlijkste geer uit die kom by sê, die kat loop daar voorbij as jy pak die pille in water toe. En ek denk die kat sê toch, arme kat, die kie wat mis in die leven. Hy het nooit geleer om onder die kou vleis die ding het, of een choppie of een ding. Hy het hier die droe pille en het rind die water achterna. Wat een kies, wat so die tye in die water. Maar broer en sister, ons is geest, ons is siel en ons is lichaam. God is geest, en toe die mens geskap is, kom ons kyk na Genesis 2 vers 7 wat gebeur daar, en die Heere die God die mens geformeer, hy maak een lichaam en die stof uit van die aarde, en in sy nees die asem van die lewe geblaas. 
Dit is die eerste mond tot mond asemaling waarvan ons ooit gehoor het. God kom en hy buig oor Adam en hy blaas die asem van die lewe in hom. So het die mens dan een lewende siel geword. En ons ken allemaal die lichaam. Dit is ook mooi, dit is die lichaam wat ons moet gepijn en gepolis. Jy lyk so vet vir iemand wat ons sê jy lyk dan kom. Nou jou man het nou weg en ek ken een volk sê vir my lyk dan kom. Maar dan die pink ek dan. En ons het tandartse, en ons het chirurke, en ons het dokters, en ons het al die die goeders, oogartse die mond, om hierdie lichaam te versom. Ons hierdie lichaam word bewaar, ons bewaar kom, ook met die ete en al die soort van etes wat ons het. Tempelen. Maar ja, volk en wat, wat is daar goed dat jy van gepraat het, ja? Supplements, supplements, al besef supplements. Broers, is dit in die geest van die mens, nou, die geest van die mens was voor wedergeboorte dood en sonde. Nou kom die eindige geest by wedergeboorte, en my en jou geest word levende gemaakt en gewederbaar dier die geest van God. Die lichaam lyk nog die selde, jy lyk nog die selde. Nou word die geest, dit is die tweede dimensie, maar dan is daar een ander dimensie van die mens die gehoor, toe God die asem van die lewe in ander plaas, toe word hy een levende siel. En ek en jy het ook een siel. Die siel is my intellect, verstand en my emoties. En dit is die gedachte wat ek volgend aan u wil bring is, dat jy moet jou siel bewaar. Dis hy wat sê nie, ek is die volgende so kerk. Dit is te koud, as het te koud is, is het te warm, as het nie te warm is, as het te warm is. Dit is, jou geest wil kom, jou geest wil God kom aan bid, jou geest verlang na gemeenskap met die heilige kinders van God en met die geest van God, maar jou sielste mensie sê, ach, leer wat ek, sal ons hierdie sondag skiet. Volgende sondag word dit makkelijker om die dienst te skiet. So kom die geest van God by die dynamische prediker Jona, hy het een salving, hy het een boodskap, hy dink is een van die grootste predikers in die woord van God. Hy trek in Nineveh en 200.000 inwoners, geen plakate, geen advertenties, geen media dekking nie, geen klanktoestel, niks nie, man al die trek hy in Nineveh. Maar hy sê, ek gaan nie Nineveh toe nie, ek gaan Tarsus toe. Toe hy het jaar voorkom by die haven so baar, daar lees skip by Tarsus toe gaan. Hy het ook. Hy het een boodskap van God, hy het een bedien en hy het een sal om alles, maar sy sielste mensie sê, ek wil nie gaan. En ons ken dit, daarom skryf Paulus dit vir ons, en hy verduidelik dit vir ons baie mooi, wanneer hy praat vir die sielste mense vir die mens, hy sê die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, ons sal nou nie wat daarna kyk, of ons boog daar boog. Maar broer en sister, soms is daar die verwarring oor hier die sielste mense, kom ons kyk dan na die Hebreus hier vers 12. Want die woord van God is levendig, die woord van God is levendig, levend en krachtig en skerper as enige kuste in die swaar en drink hier tot die skuidering. Daar is een skuidering tussen van siel en gees en dan van gevruchte en middel te siel gaan. En dit is een beoordeelaar van die oorlegging en die gedaktes van die hart. Daar die man, wat jy nie jou pastoor nie, nie die kerkraad nie, nie ene van die komitee nie. Jy is verantwoordelik om hom op te pas. Terwijl die bezig is met die gevaar, moet jy hom op pas. Want hy het sy eie wil, sy eie geene, sy eie begeet, sy eie manne. Broer en sister, moet ons waak. Ek luister my onlangs na een prediker met een van die grootste gemeentes en vinnig groeiste gemeentes in Amerika. Hy staan in die kans en hy sê, I am my worst enemy. Nie natuurlijk. Wat het hier ook nou gedoen? Gaan hy nou hier kom met een verspreklike geleidings? Nee, broer en sister, kyk wat sê, een ander dynamische man, Paulus, in Vermeine, Sera, kom ons kyk wat hier daarna. Vers 19. Is ons nog by hier achter, sê hy net vir my? Wat die goeie wat ek wil, doen ek nie. Wat die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wat gaan dan? Is dit geestelike schizofrenie? Nee. Die geest van God wil hy in die goeie doen. Hy sê maar dan, staan die kwade my nabij. Kom ons weet in die volgende. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Ek vind dis hier die weet. As ek die goeie wil doen, is die kwade my aanwezig. 
Nou, praat jy oor die van die geest, want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlijke mens, gaan kyk na die oorspronkelijke taal, nou praat hy nie van sy siel nie, hy praat nie van sy geest mens, dit verlustig om in die jylle, wat die sielste mens, die sê, die, die goeie wat ek wil, die doen ek, en dan ek, die goeie wil doen, dan staan die kwaar in my naam uit, broer en sister, die siel is dit, wat ek en jy moet bewaar, en hy sê vir hom, as hy gaan verkwijn, as hy wegraak, sal jy betaal, jou lewe sal in die plek van daar die man geneem word, as hy wegraak, wat is die profeet vir die, vir die koning, hy sê dat terwijl ek hier en daar bezig was, het die man verkwijn, broer en sister, Paulus sê maar ander trek, ons is nie onbekend in die plannen van die duivel nie, een van sy plannen is, weet het volgend, is om my en jou weesig te hou. Goeie dinge, mooie dinge, wonderlijke dinge, maar hou jy so weesig, dat daar die man verdooi. Pastoor Alvin het my dag hier, ek weet nie wat die heilige toering was, die vir sy van al die woon op wonderlijke goed wat ons het, ons huise, hy sê, dit is my rabies. Daar is een beetje stolte in die gemeente, maar dit is waar. Dit gaan achterblij. Dit gaan achterblij. Maar ons sloof ons af en ons bekommer ons daar oor, en ons leef bakker daar oor, en, 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 mooie dinge, nie sondige dinge met dit, nie dinge met dit, wat het waarde nie. En, en, hy sê, terwijl ek hier en daar bezig is, het hier die man verkwijn. Ja, maar dit is, dit is soms, dit is so bezig, selfs met die dinge van die Heerde, dat jy binnen in die bediening staan, en geestelik terugval, met sy naaskunde, jy is so bezig, met die dinge van die heren, dat jy nie meer later met God bezig is, en as jy nog nie daar was, jy sal jy nie verstaan, wat dit volgend sê nie, maar ons kan so bezig gaan, met die dinge van die heren, en die heren van die dinge, kan ons vergeer, kom ons kyk wat sê Lukas 2 vers 43, ek gaan die story net so van die vinder vraag, Jesus' ouders, Lekker, op een sê, dat al van een paasfeest gauw in die wiesme. Nou trek die hele geselskap terug. Hulle gesel, die dienste was so wonderlijk, daar hoe dit geleer, daar heb ek nie dit gesê, en die jongens geleer, dat was so wonderlijk geweest. En terwijl hulle bezig was op die pad, verloor die Jesus. Kan jy dan, ouders, wat hulle geslaap die eerste aan, hy, jy moet ons nog nie paas die leid nie. Maar die volgende oog is daar nog, waar is Jesus? bezig om hulle te verlustig gaan die wonderlijke paasfeest, en dan gaan terug, en na drie dag krij hom die tempel. Ek wil volgens sê, kerk van die heren, my pinkste broers en sisters, mag God ons help, dat ons nie die heilige geest sê doen. Weet jy, daar is baie dinge wat in ons eie verhoop laat doen, ons kan een preek uitwerk, ons kan een preek voordra, ons kan een preek voordra, sonde die heilige geest, en ek wil sê, ach heren, neem my eder weg in die kansel uit, voor ek probeer te dien, en ander mense leer, sonde die salving van die heilige geest. Het ons as kerk, die groter kerk, nie baie plekke, en by baie geleentede, reeds die heilige geest verloor nie. Daar is gemeentes, en ek sê dit volgende met hart seer, wat nie sal toelaat, wat volgend hier gebeur het, toe ons sister in taal gepraat het, en in uitleg gebring het nie. Nee, het is besoekersvriendelijk. Die besoekers is welkom, maar weet nie wie is belangriker, as die besoeker, of die pastoor, of die gemeente, is die heilige geest. As die heilige geest ons verlaat, wat is ons? Waar is ons? Dat ons nie so bezig raak, nie met die heilige geest, of met ander dinge nie, dat ons die heilige geest verloor in ons dienste, en ons weet nie om komste nie, maar dat ons altyd die heilige geest sal ervaar, nie alleen in die kerk nie, maar ook in ons leven, by die huis. Blijdskap, wat het gehoord van blijdskap, of dit is in met die joy. Maar ek was in dienste, broer, jy dank, dit is chaos, soos die blijdskap van die heer daar uitbreek. Wat het gehoord van blijdskap? moet ons dit hiervan voor afkry, let them enjoy, in the Holy Ghost, 
of moet het hier binnen kan borrel, man ek is vol van die blijdskap, ek roek jy gaan dit nie, man, my vrouw is nog baie syk, of my kind is syk, kom op dit het gebeur, maar wie ek is vol blijdskap van die heer, God is op die troon, man, hy is op die probleem, my is vir hier, kom op, hy het blijdskap, die blijdskap van die heer is ons beskikker, ek het in punkse dienste vir die vertel, ek moet iets van dat vir die, ons het hier nacht met die regaard in die gemeente, en drie uur die ochtend by sien, so ek denk het is oor, senior waarschool of junior waarschool jare, drie uur die ochtend sit ons daar, in die bedkamer ek en Roan en Roan begint te lach oh, dit borrel my dit is nie een grap nie, dit is nie eindelijk nie, dit is nie dit het ouwe lach nie, maar dit borrel uit Roan en hy lach, en hy lach, en hy lach en terwijl Roan lach, kom die geest van God ook op my, en ons het een wonder wat ons moet te daar Roan het nooit gehoor van ander plekke wat hy so gelap het Niemand het vir ons gereer nie, niemand het vir ons vertel nie, maar toe die heilige geest kom, toe borrel hier die kind, hy het dienstig gehou, pins is in die school, as die roon vir die kind is, toe die naf vallende om, onder die kracht van die heilige geest, hulle stier hier om elke onderwijs rond te gaan kyk, dan gaan weer paus, paus in die school, toe sy instap in die klas, toe val sy ook. Toe die moet raak, toe die moet sê, nie meneer, ek weet nie wat gebeur nie, maar toe daar staat, toe val ek op die kracht. Die salve en die kracht van die heilige geest, nie alleen in die kerk nie, maar het kan by die school wees, het kan by jou werk wees, het kan hier kan door wees, halleluja, broer en sister, ek vraag van, wat het gekort van oudtijdse vrijmoedigheid? Hey, kom schrik van die kiewie borg. Verm kan jylle vrijmoedigheid wat een groot beloning het nie weg nie. Handelinge 4 vers 13 en toe hulle die vrijmoedigheid van Peters en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus en nie. Ek denk in die tyd toe ons ongeleerde manne gehad het, ongekwalificeerde manne, ek wil volgens sê met groot respect vir daar die geslag, hoe klinks vir mense, eenvoudige manne, maar groot vrijmoedigheid gehad het, groot salving gedraad, en die woord van die reset, wat hulle hier sien, Peter sê, man, is het eenvoudige man vis verskreef, eenvoudig ongeleerde manne, het hulle as metgeselle van Jesus herkeen. Ek wil volgens sê, moet nie jou vrijmoedigheid wegwerken. Pas dit op, wat ek aan daarmee in die laatste hand van getuien is. Hoeveel my is het tot bekeering gekom, as gevolg van die getuien is van geloof, as ek hoor nie die weer van hou, hy is die janitor, hy kom en sê my sê koste vir die kerk. As hy ons daar op die terrein kom, na laai boetes af, of ek kom werk in die lichte, of ek werk in die spermente, en tekkel na hy leid aan die jyn toe. Daai man het nou persoonlijk staan sy telling op 2600 mense wat hy persoonlijk aan die jyn te geleid het. Nie wat die jyn van gelis kom dienste hoor, en toe kom hy so te bekeer nie. Hy persoonlijk hier sy getuin is, het 2600 mense na die jyn te geleid. Jy kan met die sê amen. Amen. Jy hoef nie die skrip soveel te ken, jy broer. Maar as jy God in jou hart het, wie en kan kan het tye hoor, en ons het gehoor van die getuin is, daar ook kom op een oorblik mens wat bekeer het, op een saterdag. Volgende saterdag, dan staan hy in die kring, dan getuig hy, dan kom alle mense tot die kering. U getuienis mag u nie verloor nie. Pas dit op, ek haas my, ek kom by jou op wonderlijke gedachte. Wat van kinderlijke geloof? Dit sê jylle nie so skrikies op u. Een vrou sit en kijk na TV dienst. Sy is gediagdeseer met MS in die gevorderde stadie. Mense nooi haar na die kerk nie. En sy is nie diep in boeddhisme en nieuw uit die vrou. Sy sê dit selfie. Haar man sê wel, ach, ons gaan maar kerk toe, dit kan nie kwaad doen nie, misschien kan hierdie mense iets keer doen. En die pastoor begin van haar tekst te geer oor gelezen. En een nachts lees sy weer so, sy kan nie slaap nie, en sy lees weer die, Jesus Christus is gister vandag en tot die alle ewig in die stelte. En toe die die skrif lees, toe sê sy Heere, ek neem dit anders die waarheid. En God raak haar in die koblik af. En dit doen toetse achterna, toe sy volmaak gesom. Ek sê vir die sitting, Misschien het die financiële verlies gehad. Misschien is jy iemand wat dier die trauma van Eskere begin het. Misschien het jy het dierbaar aan die doen. Daar is sikkel dinge wat ons pak langs kom en sê jy, pastoor maar, maar ek bid ook. Ek wil hoor ook die die boodskap van geloof. En dan bid ek en dan bid ek van... Ek sê vol, kom ons kry terug kinderlijke geloof. Soos een kindie aanvaar jy met die woord van God. 
en neem dit aan en sê dank Heere, dis u voor, ek neem dit aan, ek aanvaard dit, ek kwalificeer dit nie verder nie, ek luister nie dit wat ander mense sê nie, ek staan op die belofte van u voor, halleluja. Broer, dit is die gaves van die Heilige Geest, u weet, dit is die passie in my bediening, is dat die gaves van die Heere moet vloei en moet werk, ek het reeds volgend iets daarover gesê, en dan my nog een gedachte, die salme van die Heilige Geest, Misschien het nie al baie tijd gekom dat dit nie die gedachte salwe is vir die ouwe die staan. Kijk broer, as hy so nog ogen breek, moet daar een salwe my ris op kom. Maar ek wil volgend vir u sê, as u nie gesalte oor hee, ga my boodskap vir my hoek. Hoor my wat ek vir u sê, want u interpreteer om, u sal nie sal my leer om, dier in jou verstand. En dis waar het blij. Maar wat jy nie gesalte oor het, en een oop hart, en een oop geest het, dan in die woord kom na jou toe, dan grijp jou, en jou hou vast, en jy sê, dankie Heere, ek sê vir die kerk van Heere, laat ons nie die salm verloor nie, ons my salm van Heere, en so is het een man, jy sê wel, ja, wel, my omstandig Heere, Johannes is een getrouwe dienstnecht van Heere, sit as een bangeling, eenzaam op die eiland van Patmos, en op die dag van Heere, sê Johannes, was ek in die geest, Jy sê, jy het nie een dienst nodig om in die geest te kom nie. Ek rei hier dag, ek is op college, dus ek stop daar in Brandfontein, ek is bezig om die college geld te gaan bang, dus sê daar so drie rijen karren langs mekaar, ek sê ten taal nou vraag. In die kaart, dan mag ek vir die dag om vroeg te slaan. En jy kijk, jou verstand is pas op vrug praat, nee. Jy hoef nie, jy het nie my verstand nodig om taal te praat. Ek denk, jy sê nie, jy kijk my langs en so. Ek sê, draai my net en sê, God bless you. Hy dink sê, die heel is mal, die heel is ten alleen met op self en praat, maar ek is bezig om in taal en praat, en Godse naam groot te maak. Die salm kan in jou kar wees, die salm kan in jou kom buis wees, in jou slaapkamer wees, vroeg en sister, waar ons ook al te weeg, laat ons nie die salm verhoor nie, is volgend my oproep aan jou. Die eerste liefde was gemeld, ek gaan daarby verby. En nou kom ek by wat die koning vir die profeet sê, Profeet vertel in die story, hy is die man weg. Hy sê die profeet vol, so is jou vonnis, jy dit self bepaal. Maar soos ek vroeg vir, ek sê die profeet was besig met die rolspel, met die illustratie, met die gelijkenis. Want die story, wat die profeet aan die koning oordraad, was van toepassing op die koning. Kom ek, kom ek verduidelik vir jy, dat was nog so geval met die story. David van het sonde, sonde en hy pleeg overspel. En die profeet van die heren kom bloem. En hy vertel om die story. Hy sê vir David, David, daar was daar een arm man en een rijk man. En die arm man het een lammetje gehad. En die lammetje nou ons allemaal kene handslam, nee, ek weet nie wie van julle kene handslam. Dit is een lammetje vir die oeie weg gegooi. Hy sê, en die lammetje, het van die brood van die man geëet en het sy beker uitgedrink, het op sy skoot gesit. Hy sê, die lammetje was om sy sy dok te geën. Hy sê, maar toe hou die rijk man een maaltijd. En die van die arme man sy lammetje in die slag man bereid. En daar vir er van daar vir die slag. Hy is, en hy gaan aan en hy spreek die oordele uit wat met so man moet gebeur. En Nathan kyk vir daar, en hy sê, daar, jy is die man. Broer en sister, wanneer ek preek, wanneer ek boodskap van my en jou te kom, dan differentieer ons ons jou. Is dit nie so? Ek wil volgend vir u sê, jy is die man, jy is die vrou, wat laat jou geestelike pad al verloor. Pastoor, by wie vergeleid jy my? Wie sy standaard hou jy voor? Ek hou jou eie standaard vir ochend aan jou voor, hoe jy eens aan die brand vir God was, hoe jy vol eiwe was, vol liefde was, vol enthousiasme, vol toewijding. Is dit vir ochend nog die selde? Of het jy hier die man verloor, wat God vir jou gegeer, om op te pas? Die reaksie op die boodskap was die volgende, En die koning van Israel het na sy huis getrek vir bitter en toornig. Dis een reaksie op die boodskap.
actie wat jy kan kry wanneer jy een woord van God voor. Iemand breng een dag oor die macht van die woord en die invloed van die woord en die vertel van een illustratie hoe vir oops, maar iemand kan beinvloed om elkaar te koop. Iemand in die gehoor sê daar met die sien wat die verkoops man is. Hy is op slag kwaad vir die pastoor dat jy kan het doen. Hy is verbitterd. Omdat sy sien die verkoops man is wat dit was sy illustratie wat die pastoor gebruik. Vreed jy in sondag of in baie jare terug in Elspark. As die was een stap als van die kerk te gaan kom in die huis na kerk sit die dame in die voorste sitkamer het saak die vrou, sy is woedend vir my. In die week het sy my vrou in haar vertrouwe geneem met probleme. My vrou vertel my nie, ek het die geest geweet, my vrou het al besoek nie. Daar is vandag ook het geen die geest van God vir my, die woord vir die vrou, en vat precies haar probleem raak. Sy is van bitter en woedend, en sê my vrou het van haar besoek nie kan jy sê, hoe die geest van God getrouw is, om hier die vrou dier die woord te bedien, maar sy doel, my vrou het geskinder van haar, en my vrou het my alles van haar probleem het verteld. Niemand het my enige iets van die vertel, maar die geest van God weet vir ogen, wat die behoefte is, wat die verloor het langs die pad, Ek vergelijk jou nie met pastoor A of met pastoor B of jy van alles sien. Ek praat van jou standaard, die jy het vroeger God lief gehad het en God gedeet met die eiwer, met die eerste liefde, met kinderlijke geloof, met die verwachting, met die enthousiasme en dit wat jy nou in jy hart weet, jy eens gehad het. Vra die voorsangers en die sekante en na voorheid het kom, terwijl ons aanstoons die die diens gaan afsluit aan die sister. Ek heb die vertel van oor die inkomste met die vorige twee sondag sy dienste. Vir die sondag ochend kom, vir die sondag aand kom ek na die dienst by Pastor Amin. Ek sê Pastor Amin, sister, daar kom ek toe by. Ken ken jylle hier die koord in die gemeente? I went into the enemy's camp en hy doek dek wat hy stil van hy. Hy sê, Pastor Johan, ek kan jou nou my nootas gaan wees, ek wil dit volgend laat sê. Ek sê, wat is wat die geest van Gods my nie dienst gesê, dat ons volgend sê. Kan hy nog gebui voor? Wat sê ek volgend vir u? My geleerd het kom David, hy is ook in een gevecht, en hy en sy man, hy kom terug in Simplach, Sinklag is verbrand, tot as verbrand op die grond. Al die vrouwe kinders, allemaal is weggevoel. En daar wat raad pleeg die Heere. En die Heere sê vir hom, sê daar ons achterna. Go and get there. En daar wat gaan naar die vijandse kant toe. En hulle bring alles, al die vrouwe, al die kinders, alles was leven. Bring hulle terug, en die buit, en die veer. Ons gaan afsluit. Jy sê, Pastor Johan, jy sê, ek het verloor langs die pad. Dis nie wat ek jou volgend wil sê. Ek wil volgend vir jou sê, jy moet naar die vijandse kamp toe gaan en terugvat wat die duivel van jou besteel het. Kan jy sê, Amen? Jy moet volgend vir jou sê, Amen? Misschien is het iets klein in jou leven, misschien is het iets groot. Maar die geest van God herinner jou volgend. Broer, jy moet so getuig het en geprofiteer het. Wat het gewoon daarvan? Ja, mense het my gekritiseer, en mense het opmerkings gemaakt, en ek wil nie oor wat mense gesê nie, ek wil toch gesê, jy vat het volgend terug. I went into the enemy's camp and took back what he stole from me. Jy kan het volgend terug vat. Amen. Jy kan het volgend terug neem, dit was jou nie gewees. Dit is nog daar. Dit bestaan nog, maar jy moet dit weer in besit neem. Kom ons staan volgend, en ons sing dit as een voorloslied. Kom ons sing dit as een voornaam, een voornaam, een voornaam. Kom ons sing dit as een gebed. Kom ons neem, sing dit in beslistheid. Heere, ek gaan terugvat, wat in my behoort. En die geestmens wat in jou is, is sterker as die vijand. Hy wat in jou is, is sterker as wat hy in die vijand.
het as een teken dat die stiet jou moet op. Heren, ek volg het hier die harte gesien. Ek vraag u dat allemaal, allemaal die so het staan, achter my land met Hemelse Vader, dankie vir Jesus, en sy kostbare bloed, ek bid volgend, reinig my, was my, winter dan die sneeuw, en ek neem die aan, net wat jou volgende dag van my gedoen het, neem my ook aan as die kind, ek gloed en kinderlik, dit gebeur vandag, in Jesus naam, aan my kons hier vroeg aan, Ik denk nie om pastor Magie gaan ek dan nie woord stel, en wat jy dan die kans om te kom wil ek sê, is daar iemand is, wat hierdie gebed sal met ons nou verbind het, en dan sê pastor Johan, ek het meer hulp nodig, daar is een bidkamer aan my linkerkant, die kan daar van my gaan wacht, die ander pastor ook, die kan ons gaan saam met die bidlaar vir die skrif te gee, en vraag beantwoord wat jy miskien wil hee, moet nie huis toe gaan, as jy nog hulp nodig het, of gebed nodig het, door die pastor, Thank you.